L'ouverture de la séance extraordinaire du 19 mai 2021. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je vais te proposer, M. le maire. Le cavalier propose, appuyé de. Diane appuie. Madame Boyer appuie. Cette séance du Conseil municipal de la ville de Pincourt est tenue en vidéoconférence conformément aux directives gouvernementales à laquelle participent Mesdames les conseillères Denise Bergeron, Céline, Claudine Gérard Morel, Diane Boyer, Messieurs les conseillers Alexandre Wilford, René Lecavalier. Est-ce que c'est complet? Sont aussi présents Maître Étienne Bergevin-Billette, directeur général et greffier, et Maître Charlotte Gagné, greffière adjointe. Cette séance est enregistrée et sera disponible sur le site Web de la Ville en version audio. Je vous rappelle, si vous avez des questions, veuillez les adresser à séance.villepinco.qc. Maintenant, est-ce qu'il y a un propos, est-ce que quelqu'un veut proposer d'adopter l'ordre du jour de la séance? Oh, bon, M. le maire. M. Wolford propose, appuyé de. Je vais l'appuyer, M. le maire. Madame Claudine Giroir Morel appuie. Nous avons quatre points à l'ordre du jour. Le suivant. C'est concernant les offres reçues et l'analyse par le comité. C'est l'octroi d'un contrat pour les travaux de réfection des infrastructures d'aqueduc et d'égout de la rue Sherestone et des places Lila, Cedarwood et Thorncliffe. Je vais le proposer, M. le maire. Les films ayant soumissionné sont Eurovia, Québec Construction, pour un montant de 4 579 647 et 44 sous. Pavage d'amour à 4 633 843 et 29 sous. Ali Excavation à 4 673 740 005 sous. Excavation Gricon, 4 790 646 et 41 sous. Considérant que tous les firmes sont conformes et ont été analysées par le comité. Il est recommandé d'autoriser l'octroi du contrat pour les travaux de réfection à Eurovia Québec Construction Inc. pour la somme, je répète, de 4 579 647 et 44 sous, toutes taxes incluses. Que cette dépense soit financée par le règlement d'emprunt 911. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je vais le proposer, M. le maire. Madame Bergeron propose, appuyé de. Je dois l'appuyer, M. le maire. M. le cavalier appuie, merci. Dans le point suivant, c'est d'autoriser la directrice du service des travaux publics et infrastructures à octroyer un mandat pour le contrôle qualitatif des travaux pour le dit projet pour la somme de 36 803 et 85 sous, toute taxe incluse suite à une recherche de prix et que cette dépense soit aussi financée par le règlement 911. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je propose maintenant. M. Wolford propose. Appuyé de. Diane appuie. Merci, Mme Boyer. Dans le point suivant, c'est. Considérant la signature de la Convention collective de la CSM des employés de la ville de Pincourt, en date du 3 novembre 2020, c'est d'entériner les paiements d'une somme de 84 914 aux employés de la CSM de la rétroactivité 2019, que ces dépenses soient financées par la réserve éventualité et soit imputé aux différents postes budgétaires de salaire et d'avantages sociaux. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je vais le proposer, M. le maire. Madame Claudine Giroir morel propose, appuyé de? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, M. le Cavalier. Dans le point suivant, c'est d'entérimer de façon rétroactive 
le plan d'action de la politique de développement social 2017-2019 de la Ville de Pinquet. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je vais le proposer, M. le maire. Madame Bergeron propose, appuyée de. Je vais l'appuyer, M. le maire. Madame Claudine Giroir Morel appuie. Donc, c'est tout simplement, je me permets de rappeler aux citoyens, c'est qu'avec les contraintes de la pandémie, qui a demandé à nos services certaines façons de faire différentes, c'est la politique de développement social. Je rappelle qu'on était la première ville avec une population de moins de 50 000 citoyens à adopter une telle politique. Et c'est un travail qui se fait avec les citoyens, les comités et tout ce monde travaille afin de réaliser et d'offrir des projets, des services améliorés aux, qui répondent aux attentes de la communauté. Donc, je pense que vous allez être d'accord avec moi, les élus, que c'est un bilan très positif et la Ville continue dans ce sens. Pour adopter prochainement, on va présenter un troisième, la politique de développement social va présenter aux élus un troisième plan d'action. Maintenant, le point suivant, c'est la levée de la séance extraordinaire du 19 mai 2021. Je rappelle avant de quitter que si vous avez des questions, n'oubliez pas de les adresser à séance est-ce qu'il y a un proposeur? Proposé, M. le maire. Si le cavalier propose, appuyez de. Diane, bien appuyé. Merci, Mme Boyer. Donc, euh, bonne journée. Merci. 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 J'aimerais ça, euh, je, 